we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating masayang kwentuhang pangkalusugan. At siyempre, hindi lang masaya, makabuluhan nga eh, di ba? Yes. And speaking of makabuluhan, mga kapuso, alam ko, tayo mga babae, di ba we are required talaga na mag-self-breast examination, di ba? Yes. Kailangan yan. Kailangan yan. Tayo mag-self-breast examination. Kasi minsan, pag may, may mga nakakapata yung bukol sa dibdib, mm -hmm. hindi ba? Eh, kailangan familiar ho tayo dun sa feel ng ating breast. Ah. In fact, ako recently, nag, ano, ako, eh, nagkaroon ako ng uh, ultrasound of the breast. Para so, lang to be it? sure. Okay naman so far. Ah, no? naman. Pero that was the advice of the doctor. Kailangan familiar mm -hmm. po lang talaga tayo sa ating breast. Kasi oh. pag nag-iba... May doon, lamp, mo doon mo malalaman na may bukol. Pero kasi karaniwan nga, ina-associate ka agad natin sa yung mga bukol na yan, iniisip ka agad natin is breast cancer. Mm -mm, di ba? Right. Wala namang masamang isipin kasi kaya nga tayo, kasi kaya nga tayo nagbe -self, ah, nagbe-breast examination mm -hmm. para kasi for the possibility na baka nga ay merong breast okay. cancer. Pero wag po kayo kaagad mag-jump ito kung true. Oo, tama naman. Kasi ang mga sis po kasi sa breast ay could be benign, bukod Yeah, and also malignan. So it can either be benign mm -hmm. or malignan. At least kung meron, early detection is still better than cure, sabi Tama. nga nila. Lalo so, breast cancer. Yes, no? of course. No? So mga kapuso, eto na. Huwag na natin patagalin at alamin ho natin ano nga ho ba ang mga bukol na nakakapa natin sa dibdib at paano ba yan natin na may iwasan. Mm -hmm. Panuorin po natin to. Masigla at abala sa trabaho bilang head administrator ng isang law office ang 52 anyos na si Klaus Ferinda. Kapag wala naman sa trabaho, kinugugol daw niya ang kanyang oras sa pag-aasikaso sa asawa at dalawang anak. Ang 40 anyos namang si Imelda, kasalukuyang nag apply na makapagtrabaho abroad. Siya ang breadwinner at tumutulong sa kanyang mga kapatid. Magkaiba man ang buhay nila Klaus Ferinda at Imelda, meron silang magkaparehong karanasan. Patunay silang dalawa na walang pinipiling edad o estado sa buhay ang pagkakaroon ng bukol sa dibdib. Taong 2003, nang unang makapa ni Klaus Ferinda na may bukol sa kanyang kaliwang dibdib. Nakapa ko lang siya habang nanonood ako ng TV. Merong portion doon na, ang tawag doon, basta tungkol sa breast. Tapos ginaya ko siya, nag-lie down ako sa bed. At ginaya ko siya, ginanong ko yung dito ko. Nakapa ko na, ganito kaliit. Pero moving pa siya. Lumipas ang halos isang buwan, tsaka lang niya napagdesisyonan na magpatingin sa doktor at ipatanggal ang bukol. Sinabihan ako ng doktor na mag-undergo ng chemotherapy. Tapos sabi ko, pag-isipan ko pa kasi walang pera. Hindi naman ganun kalaki yung sahod ka sa ano. So, parang hindi kaya. Dahil sa hindi inaasahang gastos, mas pinili ni Klaus Ferinda na sumailalim sa alternatibong paggagamot. Alam mo na sa mga probinsya, sa Pampanga, tapalan ko daw ng mapait na dahon. Nilagyan ko siya. Nilagyan ko siya. Pero nung pakiramdam ko naman, nung tinatapalan ko siya ng mapait na dahon, sinisip-sip siya palabas. Para siyang nakatulong naman kasi, pero bumalik yung, ano, yung bukol sa labas na para siyang pigsa. Nang minsang tanggalin ni Klaus Ferinda ang dahong nakatapal sa kanyang dibdib, <laughs> nagsugat daw ito. Nung isang araw nagmamadali kami, tinanggal ko siya ng hindi basa na bakbak nagsugat. Mula nun, nasugat siya yung, yung, ano, yung boobs. Kinain na siya, pati yung utong hanggang dito na. Kalahati na. Tapos nagdi-discharge na siya ng nana. Tsaka may amoy na. Nung tingnan ng doktor, napaatras pa siya kasi nangangamoy na. Ayun, makita niya, talagang kalahati na lang. Ukang-uka na siya. Lumala na pala at nasa stage 3B na ang breast cancer ni Klaus Ferinda. Dahil dito sumailalim siya sa mastectomy kung saan tinanggal ang kanyang kaliwang dibdib. Kapag nagdalaga ang isang babae, lumalaki ang kanyang dibdib sa tulong ng hormone na estrogen. Dito inihahanda na ang katawan sa posibleng pagbubuntis o paggawa ng gatas. In the course of doing this, meron mga ibang breast na talagang very sensitive dun sa stimulation ng hormone na yon. At dahil doon, nakakaroon ng mga bukol o mga lamp dun sa breast ng mga babaeng ito. May dalawang uri ng bukol sa dibdib, ang cancerous o malignant lump. Kalimitang matigas at hindi regular ang hugis. Posibleng benign o non-cancerous ito kung medyo malambot, gumagalaw at malahugis ubas ang nakapang bukol. But uh, realistically, majority ng mga lumps na nakakapa namin sa breast ay hindi naman talaga cancerous. Pero usually, yung mga physiologic na mga lumps na yan, 
once na nagmenopause or over time, pag bumababa na yung level ng estrogen sa mga babae na yon, dumiliit yung mga bukol na yun. Maaring makumpirma kung malignant o benign ang bukol sa tulong ng imaging tests gaya ng mammogram, breast ultrasound at breast MRI. Isa sa pangkaraniwang uri ng non-cancer slump ang fibroadenoma na nakita sa magkabilang dibdib ni Imelda. Una niyang nasa lahat ang mga ito noong nakaraang taon. Bagamat wala siyang nararamdaman na sakit, nagpakonsulta sa doktor si Imelda. Dagdag pag-iingat na rin daw dahil sa nasa lahi nila ang pagkakaroon ng cancer. Sabi ni Sir John, i-request niya ako ng ultrasound. Tapos nagpa-ultrasound ako, ang nakita na bukol bali sa ultrasound is tatlo sa right, tapos isa sa left. So bali apat yung bukol. Namumuo ang fibroadenoma sa lobules ang bahagi ng dibdib na nagpaproduce ng gatas. Kung ikukumpara sa breast cysts na liquid ang laman, solid at mas matigas naman ito ng bahagya. Maaring i-monitor lang yung regularly to see kung lumalaki siya. Although yung iba, they still choose na, ipat, na, pat, na tanggalin pa rin yung bukol out of a sense of security. But uh, realistically, pwede i-observe lang yung mga yan. Lumpectomy ang tawag sa pagtanggal ng bukol. Sa operasyong ito, lalagyan ng local anesthesia ang dibdib na may bukol, tsaka tatahiin at isasara ang hiwa. Kapag nahiwa na, dahan-dahang ilalabas ang namuong bukol. When did he advise you to have taken, the first time you had your mammogram, your ultrasound, or after the second one? The first, the first time, no. Dahil sa second opinion, mas pinili ni Imelda na hindi na ipatanggal ang mga bukol sa kanyang dibdib. Sinisiguro na lamang niya na regular na mamomonitor ang kalagay ng mga ito. Wala po tayong nakikita dito na suspicious for malignancy and uh, that is the value of doing mammography because ang hinahanap po ng mammography ay yung mga maliliit po na tuldok na can be sign of early breast cancer. Happy naman ako kasi nagbinay naman siya palagi. Sa kaso naman ni Klos Ferinda, sumailalim siya sa 6 sessions ng chemotherapy at 31 sessions ng radiotherapy. Kahit cancer-free na siya for almost 12 years, mahalaga pa rin ang regular na check-up kada anim na buwan. The best way talaga would be to consult a uh, specialist sa breast para mag-undergo uh, ka ng baseline na uh, check-up ng breast mo and then for regular monitoring. So yung mga uh, ladies na merong family history, mas magandang magpa-consult uh, na mas maaga sa breast surgeon para ma-examine yung breast to determine kung meron itong mga suspicious na mga abnormalities. Kaya mga kapuso, maging maalaga at mapanuri sa mga pagbabago sa inyong katawan. Dahil pagdating sa kalusugan, mas mainam ng maging maagap kaysa magwalang bahala.